Hermano. ¿Qué está haciendo esto aquí? Es el vestido de Nazán. Sí, pero ¿qué hace aquí? Yo saqué ese vestido aquí, papá. ¿Ya lo olvidaste? Tú me dijiste que lo vestiría si algún día decidía casarme. Este es el vestido de mamá. Dijiste que aunque no pudiera vernos, estaría con nosotros en ese día tan especial. Y yo no he hecho nada malo para no merecérmelo, papá. Masit tiene la fecha de la boda. Y no quiero casarme sin antes haber besado tu mano. ¿No vas a decirme nada? Buenas tardes. Tú no eres bienvenida. ¿Qué haces aquí? Gracias por invitarme a pasar, señora. Señor Faiz. Hermano, entró sin que la dejara. Es obvio que su hija vino a darle la feliz noticia, pero hay algo que yo le diré. Felín, esta es mi casa y quiero que ya te vayas. ¿Por qué? A menos que tengas miedo de que tu padre escuche lo que voy a decirle. Felín, largo. Señor Faiz, su hija Neriman, mi prima, está a punto de casarse con el hombre que es mi prometido. No fue suficiente después del escándalo. No le bastó que todo el mundo hablara de ella. Ni que por su culpa nuestra compañía estuviera casi en la quiebra. Y todavía sigue teniendo el descaro. Basta, Pelín. Suficiente. Si vienes hacia mi casa, no tengo por qué escucharte. Así que voy a pedirte que te vayas ahora mismo. Señor Faiz. Tú eres la única que tiene el descaro de entrar a mi casa sin mi permiso. Por lo tanto, no te autorizo venir a hablarme así. Y a mi hija tampoco. No te escucharemos. Suficiente. Y ni siquiera te atrevas a hablar mal de mi hija en su casa. Pero hay cosas que no sabe, señor Faiz. De hecho, hay muchas cosas que ni tú ni tu familia saben tampoco. Por ejemplo, lo que significa ser pobre. Por eso piensan que pueden hacer lo que quieran. Y no se dan cuenta de que solo disfrazan su arrogancia. Y eso no van a cambiarlo. Ustedes piensan que pueden entrar a la casa de un hombre sin su permiso y tratar de enseñarle cosas. Y ni siquiera pueden aprender cosas solos. Es obvio que ustedes están vacíos. Y puedo notarlo porque no conocen la bondad. Anda, hija. No eres bienvenida en esta casa. Anda. Vete. Yo nunca voy a escuchar a una persona con tanta falta de moral, ¿entiendes? Como tú. 